வெல்கம் டு விஷயன் அகாடமி ஸோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெட் எக்ஸாம் டெட் எக்ஸாமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிஇ படித்தவங்களுக்கு எலிஜிபிள் கிடையாது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிஇ படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நம்ம டெட் எக்ஸாம் எழுதலாம் ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இன்ஜினியரிங் படித்தவர்கள் இனி அரசு பள்ளி ஆசிரியர் ஆகலாம் ஓகே ஸோ பிஇ கேண்டிடேட்ஸ் பிஇ கேண்டிடேட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெட் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கான எலிஜிபிள் பண்ணுறீங்க ஸோ இதில் என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெட் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா இந்த பேஜில் பார்த்தோன்னா நீங்கள் தெரியும் ஆறாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை கணித ஆசிரியர் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ கணித ஆசிரியர் ஆகலாம் அப்படின்னொன்னே ஸோ மேக்ஸ் மட்டும் படித்தா போதும் நம்ம எக்ஸாம் எழுதி டெட் எழுதி கிளியர் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆனால் அது கிடையாது நமக்கு என்ன எக்ஸாம் பேட்டர் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதா அந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டெட்டோட குவாலிஃபிகேஷன் என்னவா இருந்துச்சுன்னா பிஏ பிஎஸ்சி அப்புறம் பி லிட்ரேச்சர் ஸோ இதெல்லாம் படித்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா டெட் எக்ஸாம் எழுதலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பிஇயும் அதை சேர்த்துட்டாங்க ஓகே இதில் கம்பல்சரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் டிகிரி முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து பிஎட் பிஎட் முடிச்சிருந்தால் தான் உங்களுக்கு டெட்டுக்கு வந்து குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ இப்போ பிஇ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிஎட் கே கிரேட்டுக்கே உங்களுக்கு பிஏயும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பிஏ பிஎஸ்சி பிஏ லிட்ரேச்சர் ஸோ இதிலலாம் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷு மேக்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்டனிஸ் வாலஜி ஸோ இவங்களாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேட்டல் அதாவது பிஏ ஃபிசிக்ஸு சாரி பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸு பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி படித்தவங்க டெட் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கும் எக்கனாமிக்ஸுக்கும் டெட் எக்ஸாம் எழுத முடியாது அவங்களுக்கு வந்து நாட்டு எலிஜிபிள் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து லெவன்த் டுவெல்த்து ஹையர் ஸ்டாண்டர்டு படுறதுனால அவங்களுக்கு டிஆர்பி எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஎட் கேட்டகரி ஈக்குவலாக பிஇ கொண்டு வந்ததுனால பிஇ படித்தவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணலாம்னா இந்த டெட் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ டெட் எக்ஸாமோட ஃபார்மட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ அப்படின்னு ரெண்டு எக்ஸாம் இருக்கும் ஸோ இது தனி எக்ஸாமு இது தனி எக்ஸாமு ஓகேவா இப்போ ஒன் டு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் நீங்கள் டீச்சர் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் பேப்பர் ஒன் எக்ஸாம் எழுதலாம் ஓகேவா இது வந்து இப்போ பிஇ படித்தவங்களுக்கு இது எலிஜிபிள் கிடையாது ஓகேவா இது வந்து ப்ரீவியஸ் ஃபார்மேட்டில் என்ன இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு தான் இது எலிஜிபிள் ஒன் டு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு நீங்கள் டீச்சர் ஆகுது அதுக்கு வர பேப்பர் டூ பேப்பர் டூவில் தான் இப்போ பிஇ படித்தவங்க படித்தவங்களும் இந்த பேப்பர் டூ எக்ஸாம் எழுதி கிளியர் பண்ணிட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டீச்சராக அப்பாயின்மெண்ட் ஆகிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ஓகே ஸோ இதில் என்னென்ன எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ பேப்பர் டூ தான் நமக்கு ஸோ பேப்பர் டூவில் எக்ஸாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அஞ்சு கேடை கொடுத்துருக்காங்க இதில் எப்படின்னா குழந்தை மேம்பாட்டு மற்றும் மேம்பாட்டு திறன் இது வந்து சைல்டு டெவலப்மெண்ட் பற்றி நீங்கள் பிஎட்டில் படிச்சுருப்பாங்க அந்த அதை பற்றின ஒரு முப்பது கொஷின் இருக்கும் ஓகேவா குழந்தை மேம்பாட்டு முப்பது கொஷின் வந்து அதில் நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் லாங்குவேஜுக்கு ரெண்டு பேப்பர் இருக்கும் லாங்குவேஜ் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடா உருது இது ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுலேருந்து முப்பது மார்க் நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் லாங்குவேஜ் டூ இங்கிலீஷ் இது மஸ்ட்டு உங்களோட இங்கிலீஷ் நாலேஜ் வந்து முப்பது கொஸ்டின் வந்து இதுலேருந்து இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கிரடா சொல்லுவாங்க இப்போ ஹிஸ்ட்ரி சோசியல் சயின்ஸு அந்த நீங்கள் டிகிரியில் வந்து ஸ்பெஷலைசேஷன் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி இந்த மாதிரி எடுத்துருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சோசியல் சயின்ஸ் சூஸ் பண்ணி சோசியல் சயின்ஸ் இருக்கிற அந்த அறுபது கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சயின்ஸ் கேட்டகரியில் வரவங்க சயின்ஸ் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணி அதுக்கு இருக்கிற இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து இன்ஜினியரிங் வந்து படித்தவங்க வந்து அப்ளை பண்ணுறப்ப நம்ம சோசியல் சயின்ஸ் சயின்ஸ் இது ரெண்டு கேட்டகரியில் எதில் வருவாங்க அப்படின்னா இல்லை ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மேக்ஸ் டீச்சர் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மேக்ஸுங்கிறது சயின்ஸ் ரிலேட்டடாக வரும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணால் மேக்ஸு சயின்ஸ் இதுலேருந்து அறுபது கொஸ்டின் வரும் ஸோ அப்போ பிஇ படித்தவங்கலாம் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டு டூ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் நீங்கள் சிலபஸில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டு எயிட்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா சிக்ஸ் டு எயிட் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம்னு ஆனால் லாஸ்ட் டைம் அந்த டென்த் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டஃப்பாக இருந்துச்சு அதில்
இந்த மாதிரி டெய்லி நியூஸ் அஃபேர்ஸ்க்கு விஷன் அகாடமியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட